Події останніх днів наразі в ефірі ТРК «Жасмін». Сьогодні 21 червня, вівторок. І до вашої уваги такі новини. 16 червня представники районної влади здійснили чергову робочу поїздку з метою огляду закладів соціальної сфери сіл Жашківщини. Благодійну акцію провели у селі Кривчунка. Нові ноутбуки отримала міська школа номер 5. Школярі відвідали центр допомоги учасникам АТО. Чекати допомоги спонсорів тут не звикли. Значна частина проблем села, які потребують фінансового втручання, у Котнельській попівці вирішується за рахунок коштів з місцевого бюджету. Застати сільського голову в кабінеті сільради практично неможливо. Боже, як каже, роботи стільки, що просто ніколи сидіти на місці. 16 червня представники районної влади здійснили чергову поїздку із метою огляду закладів соціальної сфери сіл Жашківщини. Як ви вже зрозуміли, цього разу відвідали одну із найвіддаленіших сільських територій району – Конельську попівку. Розпожили огляд із місцевого ФАПу. По роботі і забезпеченню медперсонал скарг немає. Не виникло претензій і у гостей з району. Те, що відбувся, то підприємці і сільська рада більше перераховуються на медикаменти. Так, по забезпеченню, по медикаментам. Ну так, у нас проблем немає, так. Не мають конельсько-попівській медики і проблем з оглядом жіночого населення села. На даний момент вже третина прийшла обстеження. 70 душ пройшло, це жінок. А план який, давайте? Флюрографія, туберкульоз. 200 з лишнім у нас там жінок. Ну, то піруш почти. Це до вас до кінця року, так? Так, до кінця року це у нас. Флюрографію я вам не скажу. Ну, і є оглянути. І що ваше? Ще? У нас немає. Забору не робили? Витратні матеріали їм закупляли? Ні, ні. Туберкулін? Туберкулін, так. Манту зробили в школі. Фіографія виїзна мала має організовуватися. Ознайомившись з роботою сільського ФАПу, представники районної влади вирушили до будинку культури. Дану будівлю важко не помітити. Це добротне приміщення, на ремонт якого в свій час було вкладено майже 400 тисяч гривень. З них понад 260 тисяч виділено сільського бюджету. Естетично привабливою будівля виглядає як ззовні, так і зсередини. Сьогодні тут розміщені чимала глядацька зала, кімната для гри на стільний теніс, більярдне поштове відділення. Яке нас утоплення це бачу від ключ? Яке утоплення? Уфо, сільська рада, окупувала нам. А це вже самостійно робили для того, щоб було тепліше трошечки. Але це що у вас є, чи ви самі працюєте? Я сама. Ви відчуваєте допомогу вашої ну, безпосереднього керівництва Укрпошти? Ви ж підпорядковуєтесь в Рашківській Укрпошті, так? Так, так. так. Наскільки вони готові вам допомогти, наприклад? Ну, ми бачимо, що поміщені. А, матеріаль, ну, да, ні, вони да. видавали краску для того, щоб покрасити. Але в більшості допомагає Віктор Тарасович. Це сказали? Матеріально, так. Це сказали, на чолі Віктор Тарасович. Тут же на базі сільського будинку культури діє філія Жашківського районного музею – музей історії села «Конгельська попівка». Ось рубель. Коли збирали і виглажували рублю, в роботі рубль, отак і гладили. Така була праска. Наступний об'єкт соцсфери села – місцева школа. Учнів тут наразі менше сорока. І хоча за останні роки з народжуваністю в Конельській попівці ситуація дещо покращилася, все ж сільська громада переймається, аби заклад не зачепила оптимізація. Для держави утримання даної школи є матеріально затратним. Аби вирішити проблему, три підприємства, що господарюють на території села, шляхом укладання соціальних угод зголосилися на фінансування закладу. Також задля економії енерго- і теплоресурсів перекрили старий корпус школи, зосередивши роботу в новому крилі. Наразі активно готуються до навчального сезону. Ми готуємо повністю те крило нової школи mm -hmm. до навчального сезону. Закуплені повністю обої для того, щоб відремонтувати е, актовий зал для дітей. Це спондерська допомога е, депутата районної ради Воноприєнка. Задля економії та зручності розміщено в одному приміщенні сільську бібліотеку і шкільну. Ви просто об'єднали, але рахується дві Ні, вон, да, окремо, вони, ну як, просто в одному приміщенні. Ні, ви, а ви як штатний так. працівник? Ну, по півставки в мене було, і там, там і там, да, то... Угу. Угу. Ви так залишились, по півставки там і там? Ні, вже, вже на сільській раді на 025 в сільській бібліотеці. А в школі ви купили? На півставки ще так і є. Скоро, на всіх 
jako z fondu nebezpečný. No, jaký skrýs. Підручник і на сьомий клас цьому році дали тільки половину, бо ж там місцеві бюджети мали закупляти, але так ще ніхто їх не закупив. А на ті класи поки що ми так і з футурами міняємося, що в нас лишні, ну по школі, підручниками і Соколівка, хуторів, то тут ближче. А сільська бібліотека та як і скрізь, що з носа спаде, що в основному зараз з області постачають книги, а так. Хто що подарує, хто що якийсь спонсор купить, яку книжку, то теж маємо. Конельсько-Попівський дитячий садочок також при місцевій школі. От тільки умови у вихованців установи далеко не найкращі. Спільна їдальні зі школярами, спільні й вбиральні. В одному невеличкому кабінеті діти і сплять, і граються, і перевдягаються. Наразі стоїть питання про перенесення дошкільного закладу в іншу, куди просторішу та світлішу кімнату. Ті останки їх можна обрати, ми тут зробили беремо, все окремий вхід був би дитячий садок. І щось воно довго на рівні районної вже влади впирається, бо ми подали лист на районний відділ освіти, районний відділ освіти повинен подати на сесію районної ради, так як заклад. Одним словом, з усього видно, в Конельській попівці не сидять, склавши руки. Звісно, проблемних питань вистачає, тож всіма можливими способами шукають шляхи їх вирішення. Мабуть, за глобальними клопотами тут дещо забули про декомунізацію. На фасаді навчального закладу й досі красується портрет Леніна та меморіальна дошка, з якої можна дізнатися, що Конельська попівська школа збудована на честь 70-річчя Великого Жовтня. Але під час нашого спілкування сільський голова Віктор Годований запевнив, що ситуацію з цим непорозумінням взяв на власний контроль. Тож найближчим часом її владнають. 1 березня 2016. Цей день багатьом жителям села Кривчунка буде нагадувати про трагічне – втрату їхнього земляка Сергія Павлюка. Отримавши у серпні 2015 року повістку, він, не вагаючись, пішов на війну. Службу проходив на території Донецької області. Наслідок нещасного випадку помер у військовому шпиталі у місті Курахове Мар'їнського району, що на Донеччині. І хоча загинув чоловік не від ворожої кулі чи міни, у пам'яті своїх односельчан він залишається героєм. Сьогодні в нашому селі Кривчунка проходить такий захід, можна сказати, поєднання і культурно-мистецької акції, і благодійної акції. Житель нашого села Березюк Володимир виступить з концертом своїми авторськими піснями ліричного, патріотичного характеру пісні і за нього ініціативи. Сьогодні також буде проходити благодійна акція по збору коштів для пам'ятника нашому померному учаснику АТО Павлюку Сергію Анатолійовичу. Трагічна звістка про смерть односельчанина сколихнула все село. Важко було повірити в те, що він ніколи вже не повернеться на рідну землю, не переступить поріг своєї домівки, не побачить найрідніших йому людей, не зустрінеться із друзями, з тими, хто його знав, любив, поважав. Знаю Сергія Павлюка як доброго, чуйного. Чуйну, відверту людину, вчився він добре, мав дуже багато друзів. Звісно, нам дуже прикро, що в нього такий короткий вік. Добрий сім'янин, тому що не кожен чоловік, хлопець зуміє, казав той, відважиться піти в багатодітну сім'ю, забезпечувати цю сім'ю трудитися для них. Він працював різноробочим, працював, працював на різних роботах. Він був лагідний, добрий, хороший і ніколи не кричав на мене. Він був в АТО і дуже запитав мою сестру Наташу, що він ждав, поки народиться його внука. Він був в АТО дуже довго, я майже не помню його. Громада Кривчунської сільської ради ініціювала збір коштів на пам'ятник померлого односельчанина Сергія Павлюка. Хто як міг, вносив свій вклад до цієї благородної справи. Не залишилась осторонь і молодь. Володимир та Лілія, схоже, дійсно є патріотами своєї малої батьківщини. Адже не словом, а ділом вирішили підтримати започатковану односельцями акцію по збору коштів. 17 червня в сільському будинку культури вони організували молодіжний вечір, де виконували сучасні патріотичні пісні. Готові? Поїхали! В 
все, що зараз відбувається от, в Україні, да, от дуже багато злого. І просто добра, просто, ну, якби, його дуже мало. І чим більше от, ми от, отдаємося, ну, просто хочемо, як вам сказати правильно, от, більше посмішок в кожен дім принести. От, от так. І таку, а чим, ну, ось ми зробили да, ось концерт, от, як правильно сказати, і, значить, і добре діло робимо, і разом ну, допомагаємо от, на благо села, наприклад, да? допомагаємо збирати кошти. Це теж є добрі справи. А добро завжди повертається. Стараємося розвинути наше село, додати нових фарб, так сказати, наше невеличке селище. Ну, ми вносимо новий, ето, новий стиль музики, так сказати, молодіжний більше. Ми стараємося для молоді, для всього села. Без сумніву, Володимир та Лілія, організувавши даний концерт, зробили добру справу. Адже, окрім того, що були зібрані благодійні кошти, сільська молодь ще й мала нагоду приємно провести дозвілля. Що мені подобається музика, реп, і я просто не хочу сидіти вдома перед телевізором, а провести хоч трохи корисний час. Замість того, щоб сидіти біля телевізора, як би сказати, без користі, можна прийти сьогодні, наприклад, послухати сучасну музику. Якби це реп, це сучасно і дуже корисно, хочу сказати. У ногу з часом у міській школі номер 5 оновлено матеріально-технічну базу кабінету інформатики. А зробити це вдалося за сприяння депутата Черкаської обласної ради Віктора Погорілого. Шість сучасних ноутбуків школі передали минулого тижня. Сьогодні ми з вами зібралися по дуже гарній нагоді оновлення матеріально-технічної бази нашого кабінету інформатики. Дякуючи депутату обласної ради Віктору Ігоровичу Погорілову і обласному бюджету, ми маємо можливість оновити наш комп'ютерний кабінет шістьма ноутбуками. Завдяки зусиллям Віктора Григоровича на придбання ноутбуків із обласного бюджету було виділено 50 тисяч гривень. Підтримку депутата Черкаської облради Віктора Погорілого, а також благодійного фонду «Нова громада» керівником соціальних проєктів, якого він є, відчув не один навчальний заклад району. Хочу подякувати Віктору Григорьовичу за його активну громадську позицію. Ця акція вона не є одноразовою, він переймається життям не лише шкіл, в особі фонду «Нова громада» також здійснюється співпраця із дитячими садочками. Тобто ця співпраця – систем. 21 століття називають інформаційним, оскільки швидкість поширення інформації досягла небувалих висот. Передача ж інформації, а також автоматизація численних процесів здійснюється завдяки впровадженню IT-технологій. А це, у свою чергу, полегшує виробництво, сферу послуг, побут людини. Тож опановувати комп'ютер сьогодні важливо. Хотілося, щоб сьогодні в той час, коли інформатика розвивається такими швидкими темпами, діти сьогодні повинні вже практично з малечки працюють на цих гаджетах, як люблять сьогодні називати. І розбирається набагато більше в інформатиці, в тій техніці. Тому хотілося, щоб діти мали таку можливість, навчаючись в школі, вивчати. Бо сьогодні за інформатикою, за технікою комп'ютерною, практично всі механізми, машини сьогодні – це комп'ютерне забезпечення, яке потрібно розуміти, знати. І чим раніше будуть закладені ці знання дітям, Тим легше їм буде в майбутньому освоїти ті професії, які вони виберуть. Із надпотужним розвитком інформаційних технологій ще сьогодні нова комп'ютерна техніка швидко стає вчорашнім днем. А надто, якщо не проводиться оновлення. І попри державну програму із забезпечення навчальних закладів комп'ютерами, відсоток шкіл, які можуть похвалитися сучасною технікою, доволі низький. Казали, що область забезпечує всі школи, комп'ютерами всі школи забезпечені. Так на сесії прозвучало відділо. Я собі там помітку зробив, теж подивився, що є програма по забезпеченню школ комп'ютерами. І, в принципі, всі школи забезпечені. Більшість шкіл зараз е, обладнання застаріле. І, в принципі, можна сказати, що е, е, стоять монітори, які вже... Ну, 
в принципі, їх не можна вже, щоб і діти з ними працювали. Через те, що їхні технічні характеристики, вони, ну, і проміння, і так далі, і так далі, ще, як вона там, російською мовою, ніхто не вивчуває трубка ще. Принцип не лед, ці монітори, тобто в багатьох школах, особливо сільських і навіть міських, присутня ця проблема. Тобто школи забезпечені, але вже неякісними. Так, школи всі забезпечені, але час дуже швидкий, ви самі розумієте, що, наприклад, ті самі і телефони, і взагалі всі гаджети, як Віктор Герович казав, вони дуже швидко міняються і техніка дуже бігом застаріває. Саме за державною програмою школа номер 5 отримала у 2006 році 6 комп'ютерів. На сьогодні усі вони вже вийшли із ладу. Тож, чи не найбільше по Яві новеньких ноутбуків зараділи учні. Молоде покоління у повній мірі усвідомлює важливість освоєння комп'ютерних технологій. Любиш проводити час за комп'ютером? Та, звісно. Я в інтернеті постійно сиджу. Ну, вини там знаєш нові, що там сталося в країні, маєш. Там факти інтересні, щось... Спілкуєшся з друзями через війну? З друзями спілкуєшся в соціальних сетях. Комп'ютерними технологіями цікавишся, взагалі, якимись гаджетами були? Ну так, звісно, цікавишся. Гаджети завжди можуть пригодитися для, наприклад, навчання. Сучасний світ практично будується на IT-технологіях, і комп'ютери зараз дуже актуальні в нашому житті. Комп'ютером користуєшся? Так. Як часто? Дуже часто. Для чого? Шукаю інформацію, там... Щось шукаю, коротше. Готові домашні завдання? Так. Я щиро дякую від мого класу, від школи Віктору Григоровичу за такий чудесний подарунок. Тому що переходимо зараз в 9 клас, інформатика починається, ну і потрібні комп'ютери. А зараз без інформатики ніяк. У школі номер 5 педагогічний колектив, адміністрація докладають максимум зусиль, аби покращити навчально-виховний процес, умови у цьому закладі. Від цього залежить не лише рівень знань учнів, а й перспектива школи в рамках оптимізації мережі навчальних закладів. Отже, оновлення технічної бази стане іще одним кроком до поліпшення навчального процесу та збереження школи. На даний час у п'ятій школі навчається 215 дітей. Одне із перспектив в процесі оптимізації розглядається питання, можливе питання або об'єднання із першою школою, або пониження ступеня. Це перспективи школи, тобто школа закриватися не буде. Батьки повинні бути спокійні, що на найближчий період школа буде існувати. Лише це скільки років? Ми далеко не можемо, як то кажуть, я думаю, що вона завжди буде існувати, розумієте? Я можу з певністю сказати, в нас держава розуміє, зараз є складна економічна і політична ситуація, маю надію, що закриття шкіл – це не наше майбутнє. Наше майбутнє, щоб школи були і покращувалася їхня матеріальна база. З метою виховання в дітей патріотизму, шанобливого ставлення до рідної країни, гордості за наших захисників, учні спеціалізованої школи номер один завітали до Центру допомоги учасників АТО, що функціонує у Жашківському районі. Тут створено справжню музейну кімнату. Координатор центру Василь Якименко, він же і голова волонтерської групи Жашківського району спілки ветеранів МВС, детально ознайомив юних відвідувачів із речами, що знаходяться у приміщенні. При цьому зазначивши, все це привезено із передової і у свій час належало нашим землякам, які є чи були учасниками АТО. Ви знаходитесь зараз у кімнаті АТО. Кінмат або штаб, який називається центр по надання допомоги учасникам ТОЖ Ашківщини. Також тут знаходиться і наш штаб громадської організації, спілка АТОшників Ашківського району. Ну, ви бачите, це не музей, це і не просто невеличка музейна кімнатка. Всі ці речі, ось що ви бачите, я особисто, а також волонтери Жашківського району привезли з зони АТО, іменно з передової. Усі вони мають певну історію речі, 
і з якою ціллю ми збираємо. Ви, може, знаєте, що я ще до наших бойових дій робив багато виставок, тому що в мене багато різних колекцій на різну тематику, по військовій тематиці, ну і інші тематики. Ми робили виставки до Дня прикордонника, ще 4 чи 5 років назад, до Дня міліції, до Дня Збройних сил України, ну і на 9 травня багато різних виставок. В даний момент це виставка присвячена нашим воїнам, які воюють в зоні АТО. Василь Васильович, який, до речі, часто організовує доставку необхідних речей, техніки, харчів АТОвцям, розповідав дітям про цих мужніх хлопців, на долю яких там, на Сході, випало чимало випробувань. І сьогодні вони своїм прикладом показують, що не тільки на словах потрібно любити батьківщину, але і вчинками доводити свою відданість їй. Під час екскурсії школярів цікавило абсолютно все. Тому, відповідаючи на численні запитання, Василій Якименко намагався у доступній формі розповісти дітям про життя на війні, про допомогу волонтерів, про солдатську єдність, братство. Принагідно від імені захисників координатор центру щиро подякував юним жашківчанам за те, що вони морально підтримують воїнів своїми листами, малюнками і оберегами. Там на війні це надзвичайно важливо. І наостанок новини спорту. Минулого четверга, 16 червня, у місті Балта, що на Одещині, відбувся міжобласний турнір із волейболу серед юнаків 2003-2004 років народження. У турнірі змагалися представники Одеської, Черкаської областей, дві команди від Вінницької області. Черкащину на турнірі представляла жашківська команда під назвою «Школа номер один» – тренер Володимир Чорний. Саме жашківчани і зайняли перше місце. Враховуючи, що до цієї команди входять наймолодші волейболісти району, це перша перемога такого масштабу для них. А 23 червня юні жашківчани знову демонструватимуть свої спортивні уміння. Цього разу у товариській грі, змагаючись із командою із Гайсена, яка у міжобласному турнірі зайняла друге місце. А наразі це вся інформація. Шукайте цей випуск на нашому офіційному сайті jasmin.tv чи дивіться у повторі завтра о 9-й ранку та о 19-й 30. Пропонуйте теми для сюжетів за телефоном 6 11 21. З вами була Людмила Лотецька. На все добре і нехай у вашому житті будуть лише хороші події.